നമസ്കാരം ഞാൻ സബാസ്റ്റിയൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്താണ് മുന്നേറുന്നതെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് അപകടങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണമായി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് എന്നാൽ റോഡ് അപകടങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്കൊപ്പമുള്ളതെന്നും അത് ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധാലുക്കളായാൽ പോലും ചില അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെയും അപകടങ്ങളുടെയും വ്യാപ്തി ഊഹിക്കാവുന്നതാണല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളുടെയും അശ്രദ്ധകളുടെയും കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൗതുക കാഴ്ചകൾ എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉതകുന്ന കാഴ്ചകളാകട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപകടങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നും അവ നമ്മെ തൊടാതെ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ സന്തോഷ് ഇത്തവണത്തെ നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ചില അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന പോലെ നമ്മെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും സന്തോഷ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിൽ സ്വന്തം അനുഭവിച്ചതും മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിച്ചതുമായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞ് സന്തോഷായിരിക്കുന്നത് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കാഴ്ചയാണ് അതായത് അപകടമുണ്ടാകാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു അപകട കാഴ്ച സത്യത്തിൽ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇതൊരു മിറാക്കൽ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന കമൻറ്റോടെയാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ അജയൻ കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്വൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടും എന്താണ് സത്യത്തിൽ നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും അത്ഭുതമാണെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു അവരെ ദൈവദൂതനെ പോലെ ആരാണ് ശരവേഗത്തിൽ എത്തി രക്ഷിച്ചതെന്ന് അത്ഭുതാവഹത്തോടെയല്ലാതെ കാണാനാവില്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണനാതീതമാണെന്നും ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അജയൻ അയക്കുന്നത് ഒരു ആനയുടെ കുസൃതിയാണ് ഓർക്കാപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ അപകടം എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയാലും തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അയ്യോ അയാളുടെ കിളി പറന്നുപോയി കാണുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഇബ്രാഹിം സുധീറിൻ്റെ പ്രതികരണം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തികച്ചും ശാന്തനായി നിന്ന ആ ആനയുടെ കുസൃതി ഇതല്പം കടന്നുപോയെന്നും ഇയാൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇനി ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഒരു ആനയുടെ ഏഴ് അയൽപ്പക്കത്ത് പോലും പോവുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അയക്കുന്നതും ഒരു ആനക്കാഴ്ച തന്നെ വിരണ്ട ആനയെ കാണാൻ പോയ ആൾക്കാരെ വിരട്ടിയോടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ ആന ചവിട്ടി അരക്കണം എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ പ്രതികരിച്ചാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിന്റെ പ്രിയ മിത്രമായ രമേഷ് സെബാസ്റ്റിന്റെ കമൻറ്റ് ആന വിരട്ടിയോടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അടിതെറ്റി വീണാൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വീണാനുള്ള അവസ്ഥ ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ എന്നും ഇയാൾ അരിശം തീരാതെ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു 
എന്നിട്ടിയാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന രണ്ട് കാളക്കൂറ്റന്മാരുടെ വഴക്ക് തീർക്കാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന തിക്താനുഭവമാണ് ഇത് കണ്ടാൽ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ വഴിയെ പോകുന്ന വയ്യാവേലി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനായ ഷിഹാബിൻ്റെ പ്രതികരണം മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് തീർക്കാൻ മുതിരാത്തവരാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമെന്നും അതിനുള്ള കൂലിയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്നും ഷിഹാബ് പറയുന്നു അല്ല അയാളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അയാളുടെ ചലനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നല്ല ഫോമിലായിരുന്നുവെന്നും ഷിഹാബ് പറയുന്നു ആ കാളക്കൂറ്റൻ്റെ കുത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ കെട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കാണുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഷിഹാബ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ വീഴുന്നത് കണ്ട് അതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ പോയ ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരാൾ വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോലും അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്ന വിധം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് അയാളെ പോലെ തന്നെ ഇയാളും വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സഹതാപമൊന്നും തോന്നിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ആൻഡോ തൃശൂരിൽ നിന്നും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ വീഴ്ച തനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ വീണപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ തെറിച്ചെന്നും മുമ്പത്തെ ആൾ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ കേമമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ വീഴ്ചയെന്നും പറഞ്ഞ് ആൻഡോ അയക്കുന്നത് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ വീണ വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ വീഴുന്ന ദൃശ്യം മഴ മാറിയ ഉടനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ എന്നല്ല ആരായാലും വീഴും എന്ന കമൻറ്റോടെയാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഷമീർ ബക്കർ പ്രതികരിക്കുന്നത് തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അധ്യാപകൻ സഹായിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹവും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും വീഴ്ചയിൽ ആർക്കും പറയത്തക്ക അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതിനാൽ ചിരിയാണ് വന്നതെന്നും ഷമീർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഷമീർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വയറിങ്ങിനിടയിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അപകടം പിണഞ്ഞപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ചെന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ഇയാൾ സഹായിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടുകാരൻ്റെ മരണം തന്നെ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ വരുത്തുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ കാഴ്ച അയച്ചു തരുന്നതെന്നും ഭയചകിതരാകരുതെന്നും ഇദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഷമീർ ഷെയർ ചെയ്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് അടക്കം മുമ്പായി ഒരിടവേള നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ വരുത്തുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഷമീർ ബക്കർ അയച്ചു തന്ന കാഴ്ച കാണിക്കാമെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഇത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയല്ലെങ്കിലും ഒരു അത്യാഹിത കാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് ആ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പോടെ ഒന്ന് കാണണേ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും തന്നെ അതീവ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും വീട്ടമ്മയുമായ ആഗ്നസ് ജോസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പ്രതികരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരന് അപകടം പിണഞ്ഞതറിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കും ഷോക്കേറ്റെന്നും അത് ഭാഗ്യത്തിന് നിസ്സാരമായിരുന്നെന്നും ഇവർ പറയുന്നു 
ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാദരക്ഷ അണിയുക എന്നതാണെന്നും ലോഹോപരിതലങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി അകലം പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ആഗ്നസ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി വേണ്ട അറിവാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ അടിസ്ഥാനമായി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആഗ്നസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റോഡിൽ അശ്രദ്ധമായി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളതെന്ന സാമാന്യ ബോധമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ഹക്കു ആഡംസ് ഇത് കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ദൃശ്യത്തിൽ ആ കാറുകാരനാണ് അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയാകാം ആ കാറുകാരൻ തിരിച്ചു കാണുകയെന്നും പെട്ടെന്ന് ബൈക്കുകാരൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ വണ്ടി മറിഞ്ഞതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഹക്കു ആഡംസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോഡിൽ അപകടം പിണയുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച ആ പെണ്ണിനെന്താ കാഴ്ചയില്ലേ എന്ന സ്വതസിദ്ധമായ ചോദ്യത്തോടെയും ദേഷ്യത്തോടെയുമാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിയമിത്രമായ സയ്യാഫ് കമൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഓടി വന്ന് ആ ബൈക്കുകാരുടെ മെക്കെട്ട് കയറി അവരെയും തട്ടിയിട്ട് സ്വന്തം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരൊത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലെന്നും സയ്യാഫ് പറയുന്നു എന്നിട്ട് സയ്യാഫ് കാട്ടിത്തരുന്നത് യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പേടിക്കാൻ വരട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നൊന്ന് കാണാം ഈ അപകടം കണ്ടു ചിരിക്കാൻ തോന്നിയെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണെന്നല്ലേ ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് കാണാം തന്നെ താഴേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കി പോയ ആ ഓട്ടോയെ തേടി ആ കുട്ടി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ താസി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ജോർജിൻ്റെ കമൻറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറ്റാത്തതിൽ ആഹ്ലാദം തോന്നിയെന്നും താസി പറയുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാലും അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആർജവുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും ഓർക്കാപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ചിലത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെടുകയെന്നും പറഞ്ഞ് താസി അയക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു മരം മുറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്തുണ്ടായെന്ന് കാണാം മരം മുറിക്കലും താഴെ ഇറങ്ങലും ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത ഇയാളെ നമിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് തമാശയോടെ പറഞ്ഞാണ് നെറ്റിസൺ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ ചെങ്ങാതിയായ ജോബി വർഗീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെയോ അയാളുടെ ആശ്രിതരുടെയോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ ഒരുപക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ജോബി ആത്മഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും കാഴ്ചയിൽ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടു നിന്നവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഊഹിക്കാവുന്നതാണെന്നും ജോബി മാനുഷിക പരിഗണനയോടെ ഓർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജോബി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തടിമിടുക്കുള്ള മിടുമിടുക്കിയുടെ പ്രകടനവും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ അബദ്ധവുമാണ് ആ തടിച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കാണാം തടിച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ അമളിയൊക്കെ കാണാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
ഒരു തടിച്ച പെണ്ണിനെ പറ്റിയ അബദ്ധം കാണാമെന്നല്ല ഇടവേളയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് അവരുടെ ആ തടിക്ക് ചേർന്ന അല്പമെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധം പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരനും ആത്മമിത്രവുമായ ആൽബിൻ ചേട്ടൻ എറണാകുളം തമ്മനത്ത് നിന്നും പ്രതികരിക്കുന്നത് ആരായാലും വേണ്ടാധീനങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ഉദാഹരണമാണിതെന്നും പറഞ്ഞ് ആൽബിൻ ചേട്ടൻ അരിശം കൊള്ളുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നടുപൊടിഞ്ഞ് കാണുമെന്നും എന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വീണാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അയക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ വീ വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ വീഴ്ച കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഊഹിക്കുക മറ്റൊന്നും ആവില്ല ഇയാൾ താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആകെ കലങ്ങി കാണും എന്നല്ലാതെ അയ്യോ ഇയാൾ വല്ല സർക്കസുകാരനും ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്ന കമൻറ്റോടെയാണ് നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതനായ സൽജുവിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇടിമിന്നലേറ്റവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ താഴെ എത്തിയ അയാളെ വണ്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മിക്കവരും ചിന്തിക്കുകയെന്നും അയാളാകട്ടെ കൂളായി നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത അതിശയമാണ് തോന്നിയതെന്നും സൽജു പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അത്യാഹിതം സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കണ്ടിരിക്കാമെന്നും അത്തരം അപകട കാഴ്ചകൾക്കൊടുവിൽ അപകടത്തിനിരയായവർ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ നിൽക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് സൽജു അയക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഇരയാകുന്നത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അപകടമില്ലാത്ത അപകട കാഴ്ചകൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആയുസിൻ്റെ വലുപ്പം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവുമായി ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളവയോ തമാശ കലർന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രം അയക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ബാലിശമായ ഫലിതങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിരവധി അയക്കുന്നുണ്ട് ദയവായി അത്തരത്തിലുള്ളവ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കൗതുകരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വാട്സപ്പ് വഴി പങ്കുവയ്ക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും അയക്കണമെന്നു കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾക്കായി യൂട്യൂബിൽ ജീവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അഡ്രസ്സായ ജീവൻ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക നെറ്റിസം ജേണലിസ്റ്റ് ഇനിയും ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കാണാം സ്നേഹത്തോടെ വിടവാങ്ങുന്നു അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം